हेलो वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एस वी अकेडमी रावल मंडी दिस इज द वीडियो फॉर एट्थ क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर सेकेंड अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म क्या होता है कि एवरी पर्सन हु बिलोंग टू एनी कास्ट हैव द सेम फेथ ऑन एवरी रिलीजन और सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्ट से क्या है वो क्या है इक्वलिटी रखे तो उसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था अब हम इस वीडियो के अंदर इस जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का उसे कंटिन्यू करते हैं सो द इंटरवेंसन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड्स द राइट टू रिलीजन कम्यूनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेज इट हैज ऑल्सो गिव द गिव दैम फाइनेंशियल एड ए नॉन प्रोफेशन बेसिस मतलब इन्होंने बोला है कि पहले अपने ये पढ़ा था कि सिमिलर राइट्स है सबको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन हैज़ द राइट कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह चला सकता है स्टेट के अंदर रह सकता है और सेकुलरिज्म की जो फीलिंग है वो दी जाती है इन वट वेज द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्राम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री देखिए अदर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें उनसे हमारा जो सेकुलरिज्म वो डिफरेंट कैसे है पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं ये कि इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द मोस्ट चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन दे स्कूल they reciting the pledge of the elegance the pledge the pledge include the words under god it was established more than 60 years ago that government school student are not required to recite the pledge if it conflict that with their religious belief despite this there have been several legal ch- challenges object to the phrase under god saying it violates the separation between church and the state that the first amendment of the us constitution guarantees the above photo show student taking the pledge of the elegance in a power school in the usa dekhiye usa ke andar bhi kya hai ki har bar jindi ki daily jo hai wo pray hoti hai jo jo pledge hoti hai jaise schools ke andar hamare pledge hoti hai elegance the pledge jisme hoti hai 60 years se yani ki ye chali aa rahi hai to hamare constitution ke andar aur iske andar ke amendment kiye gaye the aur amendment ke through kya isme changes bhi laaye gaye the to dekhiye some of the above objection are objective are similar to that the have been included in the constitution of the secular democratic country in the other part of the world example ke liye jo first amendment hai uh, us ke andar constitution mein prohibit kar diya gaya tha legislator from making law respect and establish the religion on the prohibition of the free exercise of the religion what it meant by the world establish this that legislator cannot declare any रिलीजन ऑफ द ऑफिशियल रिलीजन मतलब उसको किसी को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू द वन रिलीजन ना ही किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं इन द यू एस ए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन मीन दैट नीदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द वन एंड अदर मीन्स किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो एक दूसरा जो रिलीजन है उसके साथ में क्या है एक्सप्लोटेशन होगा तो ये एक्सप्लोटेशन है तो एक्सप्लोइट अगर किया जाएगा तो ये गलत बात होगी सो दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक किसी भी धर्म के बारे में पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं या कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं मनाया जाता है प्राइवेट स्कूल के अंदर तो फिर भी होता है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उस रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता बिकॉज दे नॉट दैट इफ़ दे डू लाइक दैट दैन देर हैव ए नो सेकुलरिज्म हैज बीन डन इन इन इंडिया सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो क्या है एक स्थान को बढ़ावा देता है कि प्रत्येक रिलीजन है उसके अंदर क्या है सबको ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि कोई भी रिलीजन के अंदर इंटरफेयर ना करे किसी के मैटर में देर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकुलरिज्म आर प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवाइन the religion affair you have read about the the indian constitution intervention in hindu religion practice in order to abolish untouchability dekhi untouchability hamare india ke andar bahut zyada untouchability ka mean hota hai ki koi bhi below caste ka koi bhi person hota hai uske sath mein misbehave kiya jata hai jaise ki purane time mein kya hota tha koi kisi ke jo pandit hota tha uske sath mein kisi ke saman agar touch bhi kar dete the to bhi usko untouchability mana jata tha ka uska khana wo nahi khata tha usko saza bhi di jati thi तो इस तरह का सिस्टम था हमारे इंडिया के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये इविल है इन इंडियन सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर क्या है थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन इट डज नॉट मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस रिलीजन दिस मींस दैट एनी इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज लेड 
out in the constitution these ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or not behaving according to the secular principle मतलब किस तरह से क्या इसमें बताया गया कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कोई भी इंटरफ्रेंस की बात नहीं की जाती है लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो भी डोमिनेंस जो है एक जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी है उसकी डोमिनेंस भी बढ़ जाती है कई बार तो जो आइडियाज हैं यानी कि जो आइडल्स हैं हमारे जो हम यानी कि फॉलो करते हैं जिन आइडल को स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी कैन जज विद द स्टेट हम उस स्टेट को जज कर सकते हैं उसके सेकुलर प्रिंसिपल से द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वेज ऑफ द प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन तो हमारा इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है इंडिया के अंदर क्या है हमेशा यही बात रही है कि कोई भी एक रिलीजन है उसका जो प्रोमिनेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट ना बन जाए ज़्यादा उसका डोमिनेशन ना हो जाए किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का सो दैट्स वाई हमारे इंडिया के अंदर सेकुलर रीजन को बढ़ावा दिया जाता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल उन प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है हाउ एवर दिस इज नॉट टू से दैट There is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. अगर ऐसा होता भी तो उसको prevent करने की जो है effort किया जाता है तो knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when they violate take place agar aisa hota hai to unke against action bhi liya jaye can you think of a recent incident from any part of india aapne koi bhi suna hai jisme kya secularism jo idea ka constitution hai usko violate kiya gaya ho kisi person ke sath mein different behave kiya jaye usko mara gaya ho uske religion background ki wajah se aisa kiya gaya ho dekhiye incident to bahut sare hain daily sunne ko milte hain jiski wajah se kya hai hamara jo secularism wo khatre mein padta hai in february 2004 france passed a लो बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कंस्पिशियस रिलीजियस और द पोलिटिकल साइंस और सिम्बल सच एज द इस्लामिक हेड स्कॉफ द जेविस स्कल्प कैप और लार्ज क्रिश्चन क्रॉस मतलब कि उन्होंने जो क्रिश्चन क्रॉसेस हैं जो इस्लामिक हेड स्कॉफ है जेविस स्कल्प है उनको मना पहने से मना कर दिया बिकॉज क्या किसी एक रिलीजन्स को शो करते हैं वो दिस लो हैज एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रजिस्टेंस फ्राम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्राम द फॉर्मर फ्रेंच कलोनी इन द अल्जीरिया Tunisia and the Morocco. In the 1960, France had faced a shortage of the workers. Um, वहाँ पे बहुत कम ही पड़ गए workers की, so therefore had provided uh, visas from their immigrants to come and work in the country. Country के अंदर आके work करे. The daughter of these immigrants offer wear hand scarves while attending while attending school. वो आ सकते हैं उनको offer किया गया. However, the passing of the new law, they have been expelled from the, their school for wearing hand scarves. उनको यानी कि वहाँ से देखो हैंड्स क्राफ्ट के लिए इन्होंने इसलिए बोला था बिकॉज क्या वो नहीं चाहते थे कि डिफरेंट बी है वो किसी के साथ में सेकुलरिज्म को फॉलो करने की बात की जाए देखिए लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीजन प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड आपके नेबरहुड में कौन कौन से फेस्टिवल वो मनाए जाते हैं दिस कोड भी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेयर वर्शिप डिफरेंट गॉड्स अलग अलग गॉड होते हैं सबके सबकी सेक्रेट साइट्स होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है म्यूजिक हैं सिंगिंग अलग हैं डिफरेंट फ्रीडम रिलीजियस प्रैक्टिस हैं गवर्नमेंट जो है उनका इंटरवेंशन अलग है समन किसी का रिलीजन है वो किसी तरह का है किसी का किसी तरह का है तो ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे दे रखा है कि वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट इन अदर क्यों नहीं होनी चाहिए देखो क्यों इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ एनी कम्युनिटी डोमिनेट ऑन अदर देन उसका जो अदर रिलीजन है उसको क्या फोर्स किया जा सकता है उसको दबाया जा सकता है एग्जाम्पल बताइए वायलेशन के ऑब्जेक्टिव ये देखिए अगर मान लो किसी का डोमिनेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो गरीब को दबा लेगा छोटी कास्ट वाले को दबा लेगा द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नो टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि उनकी फ्रीडम को नहीं छीनेगा क्योंकि कोई भी बंदा है सेकुलर कंट्री के अंदर क्या है उसको राइट right होना चाहिए कि वो क्या फ्रीली कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है नहीं तो उसके बाद में वायलेशन हो सकता है दैट सम मेंबर ऑफ डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी तो देखिए कुछ मेंबर जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी पे तो इसका बेनिफिट भी मिलता है वायलेशन नहीं होता है तो देखिए इसके अंदर आपको ग्लोसरीज करनी है ग्लोसरीज देखिए ये आपको तीन ग्लोसरी हो गई उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके अंदर मैंने आपको बता दी क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा फिर भी मैं डिस्कस करके बता देता हूँ कौन कौन से हैं फिर भी स्टार्ट में चैप्टर के निकालें तो देखिए सेकुलरिज्म uh, बता दिया था इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको क्या एडिशनल क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है वो इतने सारे एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं जैसे कि आपको आ, कुछ क्वेश्चन हैं अपनी तरफ से करने के तो मैंने आपको ये बताए हैं जैसे ऑब्जेक्टिव वाले ये क्वेश्चन आपको करने हैं ये लिस्ट बनानी है ये भी आपको करना है जैसे कि आप देखिए लुक ऑफ द एनुअल कैलेंडर ऑफ द हॉलीडेज इन योर स्कूल यू मै हाउ मैनी ऑफ द पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन वट डज द इंडिकेट मतलब 
कौन कौन से डिफरेंट रिलीजन हैं यानी कि उसको फॉलो किया जाता है ये भी आपको क्वेश्चन करना है फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट व्यू विद इन द सेम रिलीजन सेम रिलीजन पे आपके क्या क्या डिफरेंट व्यू हैं ये भी आपको करना है इन इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज द इंटरवेंशन ऑफ इन एनी रिलीजन दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजन डिस्कस द वंस अगेन इन योर क्लास एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दैट यू माइट हैव कम एफ विथ इसने बोला कि इंडियन स्टेट के अंदर क्या है रिलीजन्स हैं उनके इंटरवेंशन को यानी कि ख़त्म किया जाना चाहिए मीन्स क्या है अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं रिलीजन की मतलब कोई बंदा इसके आपको वैसे क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो एक पार्टी का जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर देखिए दिस पोस्टर जो है ये पोस्टर दे रखा है यहाँ पे अलोंग साइड हाईलाइट द नीड ऑफ द पीस के इस प्रकार से जरूरत है पीस की इट सेच पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती इट कैन नॉट इग्नोर एन द डिफरेंट ओवर कॉमन इंटरेस्ट राइट इन योर ओन वर्ड्स वट यू थिंक क्या तुम सोचते हो द अब सेंटेंस आर ट्राइंग टू कन्वे हाउ डज इट रिलेट टू नीड ऑफ द रिलीजन टॉलरेंस जिससे रिलीजन के बेस पे क्या है टॉलरेंस हो सके टॉलरेंस का मतलब है सहयोग का सहयोग हो सके एट पीस दैट कम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द हर्ट यानी कि हमारे दिल से नहीं आई है इज द अपोज ऑफ द पीस देखो गैनोस जो है ना गैसोनाइट्स जो है उसने लिखा है कि जो पीस जो है वो फियर से नहीं आती है ये जो क्या है नॉट फ्रॉम द हार्ट यानी कि जो कम कहाँ से आती है फियर से आती है ना कि हार्ट से आती है ये क्या है पीस को हम शांति को लोग क्या है आपने देखा होगा भंग करने की ट्राई करते हैं डोमिनेशन की वजह से पीस भंग होती है पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस इज कैन नॉट इग्नोर अवर डिफरेंट टू अवर लोग इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता कि इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता अवर कॉमन इंटरेस्ट इज रिक्वायर ये हमारे लिए ज़रूरी है हमें साथ में काम करना चाहिए साथ में रहना चाहिए अगर साथ में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थर्ड चैप्टर है उसको कवर करेंगे थैंक यू